ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അണ്ടർ വാട്ടർ ഫോറസ്റ്റ് ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്വാസ്കേപ്പ് എങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നതിൻ്റെ ബ്രീഫായ ഒരു വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് എൻ്റെ ആദ്യ വീഡിയോ ആയതിനാൽ എന്തെങ്കിലും കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം അക്വാസ്കേപ്പിനെ കുറിച്ചോ എൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സും വീഡിയോസും കാണുന്നതിന് വേണ്ടി എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലായ അണ്ടർ വാട്ടർ ഫോറസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അക്വാസ്കേപ്പിനായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അക്വോറിയത്തിൻ്റെ സൈസ് ടു ഫീറ്റ് ലെങ്ത്ത് വിട്ട് ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്ററും ഹൈറ്റ് ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണ് സിക്സ് എം എം എൻ്റെ ഗ്ലാസ് തിക്നെസ് ആണ് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപയോളം സിലി ഇത് കക്കോരിയെ മുട്ടിക്കാനുള്ള സിലിക്കൺ ജെല്ലിന് അടക്കം ഇതിന് ചിലവായിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഫോർ നയൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റുള്ള ഒരു വുഡൻ സ്റ്റാൻഡാണ് ഞാൻ മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ഏകദേശം അയ്യായിരം രൂപ ചിലവായിട്ടുണ്ട് ഈ വുഡൻ സ്റ്റാൻഡിന് ഉള്ളിൽ നമുക്ക് സിലിണ്ടറും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സിലിണ്ടറും ഫിൽറ്ററും വയ്ക്കാനുള്ള സ്ഥലമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അക്വോറിയം സബ്സ്ട്രേറ്റായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കോൺട്രാസ് ഓയിൽസാണ് ഈ കോൺട്രാസ് ഓയിൽ ടെൻ ലിറ്റർ പാക്കിൽ അവൈലബിളാണ് ഈ ടെൻ ലിറ്റർ പാക്കിൽ രണ്ടായിരം രൂപയാണ് ഏകദേശം വില വരുന്നത് അക്വോറിയം സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഇനി നമുക്ക് സബ്സ്ട്രേറ്റ് അക്വോറിയത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം സെറ്റ് ചെയ്യ സബ്സ്ട്രേറ്റ് അക്വോറിയത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുൻ വശത്തിൽ തിക്നെസ് കുറവായും ഗ്രാജുവലി പിന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തിക്നെസ് കൂട്ടിയും ഇടണം ബാക്കിൽ തിക്നെസ് കൂട്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഇഷ്ടിക വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടികയുടെ മേലയിലൂടെയാണ് ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റ് വെച്ച് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഒരു ഹൈറ്റ് അധികമായി ലഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലാൻസ് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ത്രീ ഡി ലുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഹാർട്ട് സ്കേപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഹാർട്ട് സ്കേപ്പിൽ ആദ്യമായി ഡ്രിഫ്റ്റ് ഫുഡ് നമുക്ക് ഇതിൽ വയ്ക്കാം ഡ്രിഫ്റ്റ് ഇതിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഡ്രിഫ്റ്റ് ഫുഡ് ഏകദേശം എഴുന്നൂറ് രൂപ പെർ കിലോയ്ക്ക് അക്കോ പ്രമുഖ അക്കോറിയൻ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മേടിക്കാനാവും ഏകദേശം ഒന്നര കിലോളം ഡ്രിഫ്റ്റ് ഫുഡ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാച്ചുറലായും നമുക്ക് ഡ്രിഫ്റ്റ് ഫുഡ് കളക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് നാച്ചുറലായി കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രിഫ്റ്റ് ഫുഡ് നന്നായി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം അക്കോറിയത്തിൽ വയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഹാർട്ട് സ്കേപ്പായി അടുത്തതായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് യോഹു സ്റ്റോൺസ് ആണ് ഈ യോഹു സ്റ്റോൺസ് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് രൂപ പെർ കെ ജിയിൽ പ്രമുഖ അക്വോറിയൻ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഈ സ്റ്റോൺസ് അക്വോറിയത്തിൽ ഇടുന്നതിന് മുമ്പായി നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഐലൻഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഐലൻഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റിന് ചുറ്റുമായി ഈ റോ യോഹു സ്റ്റോൺസ് സെറ്റ് ചെയ്യും സ്റ്റോൺ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റോൺസുകൾക്ക് ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഒരു കോട്ടൺ വെച്ച് അടയ്ക്കേണ്ടതാണ് ഈ ഗ്യാപ്പ് കോട്ടൺ വെച്ച് അടച്ചില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ട്രേറ്റ് നമ്മൾ മുന്നിൽ വിടുന്നു മുൻ ഈ അക്വോറിയത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ആ ഗ്യാപ്പിലേക്ക് ഇടുന്ന കോസ്മെറ്റിക് സാൻസ് അതായത് വൈറ്റ് സാൻഡിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റ് വരികയും അതൊരു അഭംഗിക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾ സബ് അക്വോറിയത്തിൽ സബ്സ്ട്രേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ മുന്നിലായി കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വിട്ടിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ അത് എന്തിനെന്ന് ആ ഗ്യാപ്പ് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കോസ്മെറ്റിക് സാൻഡ് ഇടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂവിൽ കറുത്ത സബ്സ്ട്രേറ്റ് നമുക്ക് കാ കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ കുറച്ച് തള്ളി സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ ഇടുന്ന ഈ കോസ്മെറ്റിക് സാൻഡ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ കാണുകയുള്ളൂ ഈ കോസ്മെറ്റിക് സാൻഡായി നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്രഷ്ഡ് മാർബിൾ സാൻഡാണ് ഇത് വളരെ വൈറ്റായിരിക്കും എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മയുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൽ ആൽഗെ വന്നാൽ കുറച്ച് യെല്ലോഷ് കളറായി മാറും എ ഡി എ എ ഡി എ ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു ലാപ്ലാട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാൻഡ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ ഭംഗിയാണ് കാണാൻ പക്ഷേ അത് കോസ്റ
പ്ലാൻറ്റ് നടുന്നതിന് മുമ്പായി നമുക്ക് ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഒന്ന് നനച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഇങ്ങനെ നനച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ട്രേറ്റിൽ നമ്മൾ പ്ലാൻറ്റ് നടുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം മുഴുവനായിട്ടല്ല ചെറുതായി ഒന്ന് സബ്സ്ട്രേറ്റ് നനച്ചു കൊടുക്കും സബ്സ്ട്രേറ്റ് നനയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഇട്ട് ഇട്ട് നനയ്ക്കുമ്പോൾ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഇളകി വെള്ളം ചീത്തിയാകാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു നനച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ പ്ലാൻസ് എല്ലാം നടുകയാണ് പ്ലാൻസ് എല്ലാം ഏതൊക്കെ പ്ലാൻസ് ആണ് ഞാൻ ഈ അക്വോറിയത്തിൽ എന്ന് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വിശദമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്ലാൻസ് എല്ലാം ഞാൻ ശ്രീദ ശ്രീപദം ഡോട്ട് കോമിൽ നിന്നാണ് മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്ലാൻസിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജാവ മോസ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വുഡിൽ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കോട്ടൺ നൂൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഫേൺസ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫേൺസിൻ്റെ അടിഭാഗം ഒരു ഇഷ്ടിക ഇഷ്ടിക കഷ്ണത്തിൽ അല്ല ഒരു അതായത് വാട്ടർ അബ്സോർബിംഗ് എബിലിറ്റിയുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്റ്റോൺസിൽ കെട്ടി ഇടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഞാൻ എവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇഷ്ടിക കഷ്ടത്തിലാണ് കെട്ടി ഒരു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സബ്സ്ട്രേറ്റ് നനയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഇനി നമുക്ക് അക്വരിയത്തിൽ മുഴുവനായി വെള്ളം നിറയ്ക്കാം മുഴുവനായി വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹോസ് പൈപ്പിൽ അറ്റത്ത് ഒരു സ്പ്രേയർ ഘടിപ്പിക്കുന്നത് വാട്ടർ ടർബുലൻസ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു മുഴുവനായി അക്വേറിയത്തിൽ വെള്ളം നിറച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻറ്റേണൽ ഫിൽറ്ററാണ് ഇൻ സൺ സണ്ണിൻ്റെ നാൽപ്പ നാനൂറ് ലിറ്റർ പെർ അവറിൽ ഫിൽട്ടറേഷൻ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഇൻറ്റേണൽ ഫിൽറ്ററാണ് ഞാൻ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും അക്വസ്കൈപ്പിൻ്റെ ഒരു ആസ്തറ്റിക് ലുക്ക് കിട്ടുന്നതിനായി പ്രൊഫഷണൽസ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാനിസ്റ്റർ ഫിൽറ്റേഴ്സാണ് ക്യാനിസ്റ്റർ ഫിൽറ്റേഴ്സ് വളരെ എഫിഷ്യൻറ്റും മാത്രമല്ല അക്വേറിയത്തിന് പുറത്തായതിനാൽ അതിൻ്റെ ഒരു നാച്ചുറൽ ലുക്ക് അക്വേറിയത്തിന് കിട്ടുന്നതിന് ക്യാനിസ്റ്റർ ഫിൽറ്റർ എപ്പോഴും അക്വാസ്കൈപ്പിൽ പ്രൊഫഷണൽസിന് സഹായിക്കും ഈ അക്വസ്കൈപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് സിസ്റ്റം സൺ സണ്ണിൻ്റെ എ ഡി എസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇതിന് ഏകദേശം പതിനെട്ട് വോൾട്ട് എൽ ഇ ഡി ആണ് ഇതിൽ ലൈറ്റിംഗ് ആയി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഏകദേശം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ലൂമൻ ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ലൂമൻ വെച്ച് കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു ലോ ലൈറ്റ് അക്വോറിയമാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ലൈറ്റ് ഇതെല്ലാം ഒരു ദിവസം മാക്സിമം ഒരു എട്ട് അവർ മാത്രം വർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ടൈമർ ഞാൻ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈമറും ലൈറ്റ് ഫിൽറ്റർ ഇതിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി എൻ്റെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ